नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एस पी अकॅडमीमध्ये तुम्हाला सर्वांचं स्वागत आहे तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेलायकॉन प्रेस करा म्हणजे येणाऱ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेत मिळत राहतील हॅलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोईंग टू लर्न द टू जेंटलमेन ऑफ व्हेरोना फ्रॉम स्टँडर्ड एट्थ इंग्लिश विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता आठवी इंग्रजी विषयातील द टू जेंटलमेन ऑफ व्हेरोना म्हणजेच व्हेरोनामधील दोन सद्ग्रहस्त हा पाठ अभ्यासणार आहोत या पाठातून आपल्याला नातेसंबंधातील समर्पणाचे महत्व सांगण्यात आलेले आहे चला तर मित्रांनो आपल्या पाठाला सुरुवात करूयात ए जे क्रोनिन हॅज व्हेरी वेल कारवड द आयडिया कारवड द आयडिया म्हणजे क्रिएट और एस्टॅब्लिश अँड आयडिया म्हणजे कल्पना मांडणे ऑफ सेल्फलेस हेल्प अँड एक्सप्लेन द इम्पॉर्टन्स ऑफ डेडिकेशन डेडिकेशन म्हणजे समर्पण वृत्ती टुवर्ड्स द रिलेशनशिप्स इन द स्टोरी द टू जेंटलमेन ऑफ व्हेरोना विद्यार्थी मित्रांनो ए जे क्रोनिन यांनी व्हेरोनाचे दोन सदग्रहस्त या कथेतून निस्वार्थ मदतीची कल्पना अतिशय उत्तम प्रकारे मांडली आहे त्याचबरोबर नात्यांप्रती असलेली निष्ठा त्याग आणि केलेले समर्पण यांचे महत्व या कथेतून अधोरेखित केले आहे द स्टोरी रिव्हॉल्स अराउंड द टू बॉईज नेमड निकोला अँड जाकोपो ही कथा निकोला व जाकोपो या दोन मुलांभोवती फिरते हू डू न्यूमरस थिंग्स टू अर्न मनी ओनली टू पे फॉर देअर सिस्टर्स ट्रीटमेंट हु सफर्स फ्रॉम ट्युबरक्युलॉसिस ऑफ द स्पाईन निकोला व जाकोपो या दोन मुलांची जी बहीण असते ती बहीण मणक्याच्या क्षयरोगाने ग्रस्त असते आणि आपल्या बहिणीच्या उपचारासाठी पैसे उभं करण्यासाठी ही दोन्ही भावंडे अनेक उद्योग करीत असतात अनेक कामं करीत असतात द स्टोरी बिगिन्स विथ द नॅरेटर ड्रायव्हिंग डाऊन द फूट हिल्स ऑफ द आल्प्स आणि ज्यावेळी गोष्ट सुरू होते त्यावेळी कथाकार आल्प्स पर्वताच्या पायथ्याशी गाडी चालवत पोहोचतो हियर इज वेन ही फर्स्ट एनकाउंटर्स एनकाउंटर्स म्हणजे मीट फेस टू फेस अनएक्सपेक्टेडली म्हणजेच अचानक भेट होते द टू ब्रदर्स सेलिंग वाईल्ड स्ट्रॉबेरीज आणि इथंच या आल्प्स पर्वताच्या पायथ्याशी ही दोन्ही भावंडं काय करत असतात तर गावटी किंवा गावरान स्ट्रॉबेरी विकत असतात आणि इथंच लेखकांची आणि या दोन मुलांची पहिल्यांदा भेट होते इव्हन आफ्टर द ड्रायव्हर फॉर बिड्स फॉर बिड्स म्हणजे डिस अलाउस म्हणजे मनाई करणे द नॅरेटर टू बाय द वाईल्ड फ्रूट्स ही बायज द बिग्गेस्ट बास्केट अँड ड्रायव्हस टुवर्ड्स द टाऊन आणि कथाकाराच्या ड्रायव्हरने गावरान स्ट्रॉबेरीज विकत घेण्यास मनाई करूनही कथाकार सर्वात मोठी टोपली विकत घेतो आणि गावाकडे जायला निघतो This scene emphasizes, emphasizes म्हणजे stress upon म्हणजे जोर देणे on the first step towards growing intimacy between the narrator and the two boys. Intimacy म्हणजे close relationship म्हणजे जवळीक किंवा जीवलग मैत्री आणि हा पहिला प्रसंग म्हणजे कथाकार आणि ती जी दोन मुले आहेत या दोन मुलांच्या मध्ये असलेली जी मैत्री आहे त्या मैत्रीची खरी सुरुवात आहे हे आपल्याला इथून स्पष्ट होत द नेक्स्ट डे द बॉईज आर फाउंड शायनिंग शूज इन द पब्लिक स्क्वेअर आणि दुसऱ्या दिवशी लेखक पाहतो की ती दोन्ही मुले भर चौकात बूट पॉलिश करत असतात धीस अमेजेस द नॅरेटर आणि ते पाहून कथाकाराला आश्चर्य वाटते धिस इज वेन दे रिव्हील द फॅक्ट दॅट दे डू न्यूमरस काइंड ऑफ थिंग्स टू अर्न मनी आणि पैसे मिळवण्यासाठी आपण हे वेगवेगळे उद्योग ही वेगवेगळी कामं करत असल्याचे यावेळी ती दोन्ही मुलं कथाकाराला सांगतात हिअर द नॅरेटर इज शोन टू डेव्हलप अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम इन हिज हार्ट आणि इथूनच काय होतं तर कथाकाराच्या मनात त्या मुलांच्याविषयी विशेष आस्था विशेष प्रेम वाटू लागल्याचे दिसून येतं 
he finds them to be innocent serious pleasant and earnest ani kathakarala ti donni mula niragas pramanik anandi ani sachche sachcha manache aslyache janavte the boys are very useful to the narrator ya mulancha kathakarala khup upyog hi hoto they are very willing to satisfy all that the narrator requires tyala havi asnari pratyek gosht karayla te doge anandane tayar astat they are also found selling newspapers by the narrator one stormy night ani eka वादली रात्री कथाकाराला ती दोन्ही मुले वर्तमानपत्रे विकतानाही दिसतात वन डे व्हेन द नॅरेटर आस इफ ही कॅन हेल्प देम इन एनी वे आणि एके दिवशी काय होतं तर कथाकार त्या दोन्ही मुलांना कोणती मदत हवे आहे का असं विचारतो दे से दे विल बी व्हेरी ग्रेटफुल इफ दे गेट अ लिफ्ट टू द नियर बाय व्हिलेज पोलेटा त्याच्यावरती ती दोन्ही मुलं त्यांना म्हणतात की त्यांना जवळच्या पोलेटा गावापर्यंत जर कथाकाराने पोहोचवले तर फार बरे होईल अल दो इट डझंट कम इन द नॅरेटर्स वे ही टेक्स देम देअर आर कथाकाराच्या वाटेवरती ते गाव येत नव्हतं तरीसुद्धा कथाकार काय करतो त्या मुलांच्यासाठी त्या मुलांच्यावरती असलेल्या प्रेमापोटी त्या दोन्ही मुलांना तिथं घेऊन जातो द बॉईज गेट डाऊन इन अ बिल्डिंग अँड आस्क द नॅरेटर टू वेट इन अ नियर बाय कॅफे अँटील दे रिटर्न विद इन अॅन आवर आणि तिथं पोहोचल्यानंतर ती दोन्ही मुलं एका इमारतीजवळ उतरतात आणि तासाभरात ते परत येईपर्यंत कथाकाराला जवळच्या कॅफेमध्ये थांबायला सांगतात इगरलेस लिड्स द नॅरेटर टू फॉलो द बॉईज अप टू अ प्लेस विच इज ॲक्च्युली अ हॉस्पिटल आणि कथाकाराची उत्सुकता ताणली जाते त्याला पाहायचं असतं की दोन्ही मुलं कुठं जात आहेत म्हणून तो काय करतो त्या लहान मुलांच्या मागोमाग जातो आणि त्याच्या लक्षात येतं की ही दोन्ही मुलं कुठं जातात तर एका हॉस्पिटलमध्ये जातात ऑन पिपिंग थ्रू अ रूम लेड बाय अ नर्स ही रिअलायजेस दॅट बॉईज आर टॉकिंग टू अ गर्ल हु रिझेम्बल्स देम रिझेम्बल्स म्हणजे सारखा असणे एका नर्सने दाखवल्यानुसार एका खोलीमध्ये डोकावून पाहिल्यानंतर त्यांच्या लक्षात येतं की ती दोन्ही मुलं त्यांच्यासारख्याच दिसणाऱ्या एका मुलीशी बोलत असतात ही डज नॉट फील लाईक इन्क्लुडिंग अँड दस आस्क द नर्स द डिटेल्स अबाउट द बॉईज आणि असं न विचारता आत घुसणे कथाकाराला योग्य वाटत नाही त्यामुळे तो नर्सला त्या मुलांच्याबद्दल माहिती विचारतो धिस इज व्हेन द नर्स टेल्स हिम देअर हर्ट रेंडिंग स्टोरी अबाउट देअर फादर बीईंग किल्ड इन अ वॉर आणि ती नर्स त्यांना त्या मुलांची हृदयद्रावक कहाणी सांगते की त्या मुलांचे वडील युद्धामध्ये मारले गेलेले असतात and their home being destroyed in the war ani tyaach ladai madhe tyancha je ghar hote te sudha nasht jhale hote and their sister suffering from tuberculosis ani tyanchi ji bahin hoti ti bahin shay rogane azari hoti the brothers live in a shelter and literally starve only so that they can pay for their sisters ट्रीटमेंट आणि ही जी दोन्ही मुलं होती ही दोन्ही मुलं एका आडोशाखाली राहत होती आणि आपल्या बहिणीचा उपचाराचा खर्च करण्यासाठी स्वतः अक्षरशः उपाशी राहत होते वेगवेगळ्या प्रकारची कामं करत होती सो कीपिंग अ सिक्रेट अँड हेल्पिंग देअर सिस्टर दे हॅव शोन दॅट वॉर हॅज नॉट शेकन देअर स्पिरिट त्यामुळं या दोन्ही मुलांनी गुप्तता राखून वेगवेगळ्या प्रकारची कामं करून आपल्या बहिणीला मदत करत युद्धामुळे आपली उमेद खचलेली नाही हे दाखवून दिले होते दे आर नोबल अँड जेंटल अँड ग्रेट ह्युमन बीइंग्स इन देअर ओन स्पेशल येट सप्टल वे चहूबाजूंनी संकटाचा सामना करत असून सुद्धा ही दोन्ही मुलं अतिशय थोर उमद्या मनाची होती तसेच त्यांचे कार्य विशेष असून सुद्धा ते अगदी साधे होते दी स्टोरी डिस्टिंक्टली टॉक्स अबाउट हाऊ ट्रू द एम्प्लिफिकेशन सेज व्हेअर देअर इज विल देअर्स अ 
वे आणि या कथेतून एक विचार अधोरेखित होतो तो म्हणजे जिथे इच्छा असते तिथे मार्गही असतो मित्रांनो इतकी सगळी संकट येऊन ही जी दोन मुलं होती ती मुलाने काय केलं नव्हतं हार मानले नव्हते वडील वारले होते युद्धामध्ये घर काय झालं होतं नष्ट झालेलं होतं स्वतःची बहीण क्षयरोगाने आजारी होती राहायला घर नव्हतं खायला अन्न नव्हतं अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा या दोन्ही मुलांनी कधी आपली उमेद खचू दिली नव्हती परिस्थितीशी ही दोन्ही मुलं सामना करत होती अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण द टू जेंटलमेन्स ऑफ व्हेरोना ही अतिशय हृदयद्रावक आणि त्याचबरोबर संकट कितीही मोठं असू दे आपण त्याचा सामना धैर्याने करायला पाहिजे अशी शिकवण देणारी निकोला व जाकोपो या दोन मुलांची कथा आज अभ्यासलेली आहे तुम्हाला ही कथा आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा शेयर करा आणि आपल्या चॅनेलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आज आपण इथंच थांबूयात जय हिंद जय महाराष्ट्र